हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैंने पॉइंट वाइज बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से लिख रखे हैं और एक्सप्लेनेशन आपके लिए प्रॉपर रहेगी बाकी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स हम हर एक चीज़ को मस्कुलर मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे सो लेट इज स्टार्ट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे एनिमल किंगडम में सब में अलग तरह की मूवमेंट देखी जाती है तो कुछ जो कॉमन मोमेंट्स हैं उसमें भी जो मोमेंट्स हैं मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह कोई सेल है ऑर्गन है या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है वो मूव करता है वो दो तरीके की मोमेंट शो करता है वन इज नॉन मस्कुलर मोमेंट एंड अनदर इज मस्कुलर मोमेंट बाय द हेल्प ऑफ मसल्स और विदाउट द हेल्प ऑफ मसल्स तो नॉन मस्कुलर मोमेंट्स में अमीबॉइडल सीलिएट्री प्रोटोप्लाज्मिक और फ्लैजुलेटेड मोमेंट्स आती हैं जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती है लेकिन ये सारी मोमेंट्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स में भी रिपोर्ट होती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सेल्स से वो हम आगे फर्दर देखेंगे मस्कुलर मोमेंट्स जो है उसके कौन कौन से एग्जाम एग्जाम्पल्स हैं जैसे पैरास्टेलिटिक मोमेंट विच ऑकर्स इन द इसोफेगस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कार्डिक मोमेंट विच ऑकर्स इन द हर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अदर एनिमल्स रेस्पिरेटरी मूवमेंट रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो डायफ्राम है वो अप मूव करता है डाउन मूव करता है उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है डायफ्राम एक मसल है तो मसल की मूवमेंट हो रही है तो मतलब वो उसको रेस्पिरेटरी प्रोसेस में वो इन्वॉल्व है इसीलिए उसको रेस्पिरेटरी मूवमेंट यहाँ पे बोल देते हैं नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स जो कि हाइड्रा में हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है तो इसका ये वाला स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर हैं ये वाले ये हैं टेंटिकल्स इनका यूज़ वो अपनी मूवमेंट के लिए करता है और प्रे को कैप्चर करने के लिए अपने फूड को कैप्चर करने के लिए भी इनका यूज़ करता है टेंटिकल्स का कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एनिमल्स में ऑर्गेनिजम्स में जो कि यूज़ करते हैं वो अपनी मूवमेंट के लिए जैसे सीटा स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर इन अर्थवम सर्कल्स आर स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स इन लीच टेंटिकल्स आर इन हाइड्रा ठीक है फोटो रिसेप्टर्स ये एनिमल्स में होते हैं फोटो रिसेप्टर्स मतलब हमारी जो फोटो वर्ड इज़ यूज फॉर लाइट लाइट को रिसीव करने के लिए जो उसके लिए हम जो मूवमेंट करते हैं ठीक है वो फोटो रिसेप्टर में आएंगे फोनो रिसेप्टर्स होते हैं इसमें ईयर मसल्स वगैरह आ जाते हैं और बड़ी मसल्स हैं ठीक है जो टाइप्स ऑफ मसल्स हम देखेंगे अभी तो ये जनरल सा आइडिया है इसके बाद हम देखेंगे कि मसल्स क्या होती हैं ठीक है टाइप्स ऑफ मोमेंट उससे पहले देख लेते हैं जो ह्यूमन बॉडी में होती है क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फोकस करेंगे ज़्यादा ह्यूमन बींग पे फर्स्ट इज अमीबॉइडल मूवमेंट अमीबा देखा है सबने कि अमीबा जैसे ये कोई सरफेस है इसके ऊपर अमीबा जो है वो प्रेजेंट है तो वो मूव करेगा ये जो इसके स्यूडोपोडियाँ हैं ठीक है जो स्यूडोपोडिया क्या होते हैं जो ऐसे उभरे हुए पार्ट्स हैं ये इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया इनकी हेल्प से वो क्रॉल करेगा सरफेस के ऊपर और बिल्कुल धीरे धीरे वो उसकी मूवमेंट क्या होगी एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करेगा ठीक है ये क्या है क्रॉलिंग टाइप मूवमेंट है और ये क्या है मोस्टली सेल इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया मैंने बोला कि स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये होती है ये किस किस में ह्यूमन बींग्स में ये ल्यूकोसाइट्स में होती है वाइट ब्लड सेल्स ठीक है एंटामीबा में होती है अमीबा में होती है ठीक है फेगोसिटिक जो सेल्स होती हैं फेगोसिटिक सेल्स वो होती है जो पैथोजेंस को जो हमारी बॉडी में पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने के लिए जो सेल्स यूज़ होते हैं उनको हम फेगोसिटिक सेल्स बोलते हैं मोल्ड्स में ठीक है प्रोटोजोआ का जो एक क्लास है मोल्ड्स जिसमें आते हैं उनमें भी ये मोमेंट देखी गई है अब देखो साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एमिबॉइडल मूवमेंट तो क्वेश्चन आपको ऐसे सकता है विच एलिमेंट ऑफ ह्यूमन सेल्स इन्वॉल्व इन द एमिबॉइडल मूवमेंट तो आंसर होगा आपका माइक्रोफिलामेंट्स नेक्स्ट इज सीलिएट्री मूवमेंट सीलिएट्री मूवमेंट जिन ऑर्गेनिज्म में सीलियाज प्रेजेंट होते हैं मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पूरी बॉडी पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको क्या बोलते हैं सीलिया बोलते हैं तो सीलिया की हेल्प से जब वो मूव करेगा तो उसको सीलिए सीलिएटेड जो सीलियरी मूवमेंट या सीलिएटेड मूवमेंट बोल देंगे 
सेकेंड थिंग इसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि ये तभी प्रेजेंट होगी अगर वहाँ पे सीलिया हैं तो हमारी बॉडी में हमें पता है एपिथीलियल टिश्यू में एक टाइप आता है सीलिएटेड एपिथीलियल टिश्यू सीलिएटेड एपिथीलियल टिश्यू में ये मूवमेंट होती है तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है एग्जाम्पल्स अगर इसके बताऊँ मूवमेंट ऑफ ट्रैकिया ट्रैकिया की जो हमें पता है ट्रैकिया में जो हमारा टिश्यू होता है दैट इज़ सीलिएटेड एपिथीलियल टिश्यू होता है वहाँ पे जो मूवमेंट उसकी रहती है मैं एक एनिमेटेड वीडियो एक दो दिन में बनाऊँगी आप में उसमें प्रॉपर आपको बताऊँगी कि कैसे सीलिया मूव करते हैं कैसे वो हेल्प करते हैं इन मूवमेंट तब तक आप फिलहाल ये समझिए नेक्स्ट इज पास जो फोवा ओवा जब ओविडक्ट से ओवरी से बाहर आता है तो वहाँ पे भी सीलेटेड मूवमेंट होती है स्विमिंग और पैरामिशियम पैरामिशियम जो है स्विमिंग जैसे हो करता है ना स्विमिंग होता है वैसे वो मूव करता है इसलिए स्विमिंग बर्ड फ्लेम सेल्स फ्लेम सेल्स होते हैं जो पर्टिकुलर स्पेशलाइज सेल होते हैं वास डिफ्रेंशियम एफ्रेंशिया सॉरी तो ये भी क्या है मूवमेंट ऑफ स्वर्म में हेल्प करता है ये सारी ही मूवमेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके सीलियरी मूवमेंट के वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड इज मस्कुलर मोमेंट मस्कुलर मोमेंट तो नाम से पता लग रहा है कि दे इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ मसल्स तो इसके पास मसल्स के पास क्या प्रॉपर्टीज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है रिलैक्स कर सकती है ठीक है उन्हें एनर्जी के लिए ए टी पी चाहिए होता है वेरी इंपॉर्टेंट ए टी पी मॉलिक्यूल चाहिए क्योंकि मसल सबसे ज़्यादा काम करती है हमें एनर्जी चाहिए हमें चलने फिरने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है तो वो कहाँ से मिलेगी ए टी पी मॉलिक्यूल से रिक्वायर्ड मैनी अदर कंपोनेंट बहुत सारे और कंपोनेंट मसल में होते हैं जो जरूरी होते हैं मूवमेंट के लिए जैसे कौन से जैसे एंजाइम्स चाहिए कैल्शियम चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए एट्सेट्रा हम आगे इन सब का रोल देखेंगे कि किस तरीके से हेल्प करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में नेक्स्ट चीज मस्कुलर टिश्यू के बारे में ही कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखो पहली बात जो हमारा पूरा मस्कुलर टिश्यू है वो पूरी बॉडी का जितना हमारा वेट होता है उसका जो है फोर्टी टू फोर्टी परसेंट जो है फोर्टी टू फोर्टी सिर्फ मसल्स का वेट होता है हमारी बॉडी में ओके और अब हमें पता है कि मसल्स के थ्रू ठीक है रिफ्लेक्स एक्शन आपने टेंथ में भी पढ़ रखा है अगर आपको थोड़ा सा याद होगा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो जब हमारी मसल्स को कोई इम्पल्स मिलती है वो ब्रेन तक जाता है मोटर नर्व्स के थ्रू ठीक है तो क्या होता है कि मसल फाइबर कैन बी एक्साइटेड बाय द नर्व इम्पल्स अब नर्व इम्पल्स से मसल फाइबर एक्साइट हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं थ्रेश होल्ड स्टूमुलस याद रखना है जो स्टूमुलस ब्रेन दे रहा है नर्वस सिस्टम दे रहा है किसको हमारी मसल्स को उसे क्या बोलते हैं थ्रेश होल्ड स्टूमुलस कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी का मतलब है मान लो ये कोई हमारी आर्म का एरिया है ये आर्म है हमारे हैंड है जस्ट अंडरस्टैंड कर लो थोड़ा सा तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में इम्पल्स कंडक्ट हुई एक जगह से दूसरी जगह मूव की तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है थ्री टू फाइव मीटर पर सेकेंड इतनी ज़्यादा स्पीड से जो है ये इम्पल्स विद इन द मसल्स जो है वो मूव करती है ओके okay. पीरियड विच मसल फाइबर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऐसा टाइम पीरियड जितने टाइम में मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो पॉइंट जीरो फोर सेकेंड होता है वैसे ही जितना टाइम रिलैक्स होने में लगेगा उसको रिलैक्सेशन पीरियड बोलेंगे और इसका टाइम मोस्टली जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड्स होता है नेक्स्ट पॉइंट इज टोनिसिटी और मसल टोन पार्शियल कंट्रैक्शन और रिलैक्सड मसल देखो अगर कोई रिलैक्सड मसल है ठीक है हम सोए हुए हैं तो हमारी मसल्स क्या होंगी रिलैक्स होंगी पूरी तरह से रिलैक्स होंगी हम कुछ नहीं कर रहे हैं ठीक है इनएक्टिव स्टेज पे है हमारी मसल्स उस टाइम पे भी कुछ एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है कौन सी जैसे फॉर एग्जाम्पल लंग्स के नीचे डायफ्राम की मैंने बात की तो हम सांस तो ले रहे हैं ना हम सांस तो ले रहे हैं तो डायफ्राम वर्किंग है वो जो है उसकी मूवमेंट वर्किंग है तो उस मूवमेंट को बोलते हैं टोनिसिटी राइट जब सारी मसल रिलैक्स है लेकिन फिर भी कुछ एक मसल्स काम कर रही हैं उसको बोलते हैं टोनिसिटी ओके नेक्स्ट इज मस्कुलर टेंटनी ये क्या है ये कॉन्टीन्यूसली जब कोई मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है जैसे कि हम अपने अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो कॉन्टीन्यूसली आपके हैंड मसल जो है फाइन मोटर मसल जो है वो काम कर रही हैं हाथ की मसल्स काम कर रही हैं तो कंटिन्यूसली काम कर रही है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं मस्कुलर टेंडनी बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज मसल इज मिजोडामल इन ऑरिजन मतलब कि हम ह्यूमन uh, बींग क्या है ट्रिप्लो ब्लास्टिक है ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है मतलब कि हमारी बॉडी जो है जब बच्चा बनना शुरू होता है मदर वूम के अंदर तो उसमें सिर्फ तीन ही लेयर्स होती हैं उसके अंदर तीन ही लेयर्स होती हैं ऐसे ट्रिप्लो ब्लास्टिक मतलब थ्री लेयर्स थ्री लेयर्स से 
एक इस लेयर से कुछ ऑर्गन कुछ ऑर्गन हमारी बॉडी के बनेंगे दूसरी लेयर से कुछ बनेंगे आउट और तीसरी से कुछ और आउटर होती है एक्टोडम सेंटर वाली होती है मीजोडम और अंदर वाली होती है एंडोडम तो मीजोडम मतलब मसल जो है मीजोडमल इन ऑरिजन मीजोडम से बने हुए हैं ओके ये आप प्लस टू में और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मसल्स इसके बाद मसल्स का हमने जनरल सा आइडिया ले लिया होता है क्या है रिलैक्सेशन क्या होता है टाइप्स क्या है इसके मेन जो ह्यूमन बॉडी में टाइप्स हैं फर्स्ट इज देखो तीन तरह के होते हैं यहाँ पे डायग्राम से आप देख रहे हैं स्केलेटन मसल्स सेकेंड कार्डिक और थर्ड स्मूथ मसल्स स्केलेटन मसल्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी में मैक्सिमम जगह जो है वो स्केलेटन मसल्स होते हैं सबसे ज़्यादा कौन से हैं स्केलेटन मसल्स हैं और सबसे कम कार्डिक मसल्स हैं कार्डिक मसल्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये क्रॉस ब्रांचेस दिख रही है ना ये ब्रांच्ड होते हैं देखो मैं आपको कॉमन से इसके डिफरेंसेस भी यहाँ पे क्लियर करूँ तो ये जो है वो दोनों ही अनब्रांच्ड होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं कार्डिक मसल्स ब्रांच्ड होते हैं और इसमें देखो सारे के सारे ये जो है वो यूनि न्यूक्लियट आपको दिख रहे हैं ये एक ही न्यूक्लियस है इसमें भी इसमें भी एक ही न्यूक्लियस है और इसमें भी एक ही न्यूक्लियस है आगे हम जो है वो इसके करेक्टर्स देखते हैं तो स्केलेटन मसल्स की सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटन मसल्स एसोशिएटेड विद द स्केलेटन कंपाउंड स्केलेटन कंपाउंड मतलब हमारी बॉडी का इंटरनल स्केलेटन सिस्टम है जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है हमारे जो बोन्स हैं उसके साथ ही अटैच्ड होते हैं देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ऐसी मसल जो बोन के साथ अटैच्ड है मसल्स को बोन के साथ कौन अटैच करता है छोटी क्लासेस में हमने पढ़ रखा है टिश्यू है कोई ठीक है ये आपके लिए क्वेश्चन है सोचना ज़रा इसको ओके नेक्स्ट देखो इसको स्ट्रेटेड मसल्स स्केलेटन मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं क्यों क्योंकि इसमें स्ट्रिप्ड अपेयरेंस होती है स्ट्रिप्स की तरह देखो बैंड्स बने हुए हैं आपको दिख रहे हैं ना स्ट्रिप्स ऐसी अपेयरेंस होती है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं कंट्रोल इसको कौन करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है इन मसल्स को हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि सबसे ज़्यादा इनका काम होता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती हैं इसीलिए हाई नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का हाईली वेस्कुलर होती है वेस्कुलर वर्ड मैंने आपको बोला है एनिमल के केस में होता है मतलब इसका कि हाई ब्लड सप्लाई होगी और वेस्कुलर प्लांट्स के केस में होता है साइलम फ्लोएम के लिए राइट प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स इसमें लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं जिनका डिटेल में हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्चुअली वो डार्क और लाइट बैंड होते क्या हैं नेक्स्ट इज इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पॉस्चर हमारे चलने फिरने में बॉडी पॉस्चर को चेंज करने में इनका यूज़ होता है पोजिशन क्या रहती है लिम्स में हाथ पाँव वाली जो आर्म्स हैं चाहे वो हमारी लेग्स हैं या आर्म्स हैं उनको लिम्स हम कलेक्टिवली बोलते हैं टंग में ये प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स एट्सेट्रा में ये सब प्रेजेंट होते हैं ओके ये देखो सभी में ये दोनों यूनिन्यूक्लियट होती है मैंने बताया सिर्फ ये जो है वो मल्टी न्यूक्लेटेड होती है और इसका न्यूक्लियस जो है पेरिफ्रल साइड पे है देख रहे हैं आप यहाँ पे पेरिफ्रल साइड वा साइड को है सेंटर पोजीशन में नहीं होता है ड्यू टू हाई कॉन्ट्रैक्शन दीज मसल्स गेट फटीक ये जल्दी थक जाती हैं मसल जो है फटीक हो जाता है मसल फटीक हो जाता है ड्यू टू विच ये भी आपके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसको कंप्लीट किया है आप मुझे बताएंगे इसका आंसर नेक्स्ट स्मूथ मसल्स की बात करें सेकंड टाइप है स्मूथ मसल नाम से पता लग रहा है स्मूथ होंगी नॉन स्ट्रेटेड होती हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है एक सिंगल फाइबर का अगर स्ट्रक्चर देखें राइट right? अब देखो इसको विसरल मसल्स भी बोलते हैं क्यों बिकॉज लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन अब विसरल ऑर्गन क्या होते हैं ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी की इंटरनल लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन मतलब ऐसी डेलीकेट जगह पे वो प्रेजेंट हो गए ईसोफेगस भी डेलीकेट है हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो भी डेलीकेट है तो ऐसी जगह पे कौन सा होगा स्मूथ मसल्स होंगे नो डार्क एंड नो लाइट बैंड आर प्रेजेंट सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स पॉइंटेड एंड होते हैं यूनि न्यूक्लियट होते हैं और न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ ए एन एस दैट इज एफ इन नर्वस सिस्टम एफ इन नर्वस सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम में डिटेल में देखेंगे हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया लेस नंबर में होते हैं डो नॉट गेट फटीक ये जो है थकती नहीं है फटीक नहीं होती है ठीक है स्लोली जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है ये मेन फीचर है इसके ठीक है नेक्स्ट इज कार्डिक मसल्स नाम से ही पता लग रहा है कि कार्डिक वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विद द हार्ट तो हार्ट में प्रेजेंट होंगी ब्रांच्ड होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं हाई कॉन्ट्रैक्शन होता है देखो हार्ट कितनी पूरा मतलब चौबीसों घंटे वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है तो हाई कॉन्ट्र
यूनिन्यूक्लेटेड होती है हाईली वेस्कुलर होती हैं और स्लो जो है वो रिदमिसिटी और कॉन्ट्रैक्शन इसमें क्या होती है जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो स्लो करती हैं लेकिन इनकी जो रिदमिसिटी होती है वो एक पर्टिकुलर चलती है नेवर गेट फटीक नेवर गेट फटीक का मतलब कभी भी थकती नहीं है इनवॉलेंट्री इन नेचर हैं ओके और इनको जो है वो नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है इसीलिए हार्ट को क्या मायोजेनिक ऑर्गन बोलते हैं अब ये आपने याद रखना जो मसल का मसल फाइबर का आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको सार्कोलीमा बोलते हैं लेकिन स्मूथ मसल में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं बाकी दोनों स्ट्रेटेड और कार्डिक में उसको सार्कोलीमा ही बोलते हैं आपने ध्यान रखना है ठीक है ऑब्लिक ब्रिज जो है सिर्फ और सिर्फ कार्डिक मसल्स में होता है क्योंकि यही ब्रांच होती है इन्हीं की ब्रांचिंग हुई है बाकी दोनों की ब्रांचिंग नहीं हुई है ओके नेक्स्ट दिस इज अ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स ओके okay, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स मसल्स में जो बैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं एंड हाउ मसल्स दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड ओके फॉर टुडे आई थिंक दिस इज इनफ थैंक यू सो मच